আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম পবিত্র হজে আরাফার ময়দানে খুতবা শুনলেন 20 লক্ষাধিক মুসল্লি বিশ্ব শান্তি ও মুসলিম ঐক্যের প্রার্থনা ঈদের প্রধান জামাতের জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ সারা দেশে বৃষ্টির আশঙ্কা বইরে আভায় রাজধানীর কুরবানি পশুর হাটে ক্রেতা কম দাম ছাড়তে শুরু করেছেন বিক্রেতারা ঈদের ছুটিতে ঘরমুখ মানুষ কমলাপুর রেল স্টেশনে যাত্রীদের ঢল সড়ক পথেও যানবাহনের চাপ এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের তথ্যটি সঠিক নয় জানাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর শুনছেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত তিন বছর পর আবারও আরাফার ময়দানে জড়ো হলেন বিশ্বের নানা প্রান্তের বিশ লক্ষাধিক মুসল্লি মসজিদে নামিরা থেকে ধ্বনিত হওয়া খুদবা আর দোয়ায় শরিক হন তারা প্রার্থনা করেন বিশ্ব শান্তি আর মুসলিম ঐক্যের এবার খুদবা দেন সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়ক ডক্টর ইউসুফ বিন মোহাম্মদ বিন সাইদ মাগরিব ও এশার নামাজ একসাথে আদায়ের পর হাজিরা রওনা হন মুজদালিফার উদ্দেশ্যে জাহাদুল আলমের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত আরাফার ময়দানে হাজিদের উদ্দেশ্যে খুদবার শুরুতেই সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে তার পাঠানো শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুত পড়েন কাবা শরীফের ইমাম ডক্টর ইউসুফ বিন মোহাম্মদ বিন সাইদ তাগিদ দেন বিশ্ব শান্তি আর মুসলিম উম্মার মধ্যে ভাতৃত্ব বজায় রাখার বাংলাসহ বৃষ্টি ভাষায় ওই খুদবা সম্প্রচার করা হয় হজের খুদবার পর জোহর ও আসরের কসর নামাজ আদায় করেন হাজিরা তবা ইস্তেকফার আর মোনাজাতের পর তারা রওনা হন মুজদালিফার উদ্দেশ্যে সেখানে খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন করবেন হাজিরা সংগ্রহ করবেন উনপঞ্চাশটি পাথর ফজরের নামাজ আদায় শেষে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন মুসল্লিরা জামারায় প্রতিটি বড় শয়তানকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন তারা এরপর মিনায় পশু কুরবানি মাথা মুন্ডন ও ইহরাম খোলার মধ্য দিয়ে হাজিরা শেষ করবেন হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা ঈদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন প্রতিটি তিনটি শয়তানকে একুশটি করে পাথর মারবেন তারা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা ঈদের প্রধান জামাতের জন্য রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ফজলিন নূর তাপস তিনি জানান প্রতিকূল আবহাওয়ায় মুসল্লিরা যাতে নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারেন সেজন্য পানি নিরোধক সামিয়ানা দিয়ে ঈদগাহ ঢেকে ফেলা হয়েছে যার নিচে নামাজ আদায় করতে পারবেন পঁয়ত্রিশ হাজার মুসল্লি ঝড় হলেও যেন মুসল্লিরা সুষ্ঠুভাবে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি যাতে করে কোনো জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকেও আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি ব্যাপক কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি নিয়েছি কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণের জন্য আমি সকলের কাছে বিনীত নিবেদন করব যাতে করে দুই দিনের মধ্যেই ঈদের দিন এবং পরবর্তী দিনের মধ্যেই যেন সকল কোরবানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় ঈদ উল আজহার দিন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায় ঈদের দিন সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এছাড়াও সিলেট ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলেও কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে গতকাল থেকে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এই প্রবণতা আগামী তিন দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাজধানীর পশুর হাটগুলোতে বেচা কেনা কম কয়েকদিনের তুলনায় দাম কিছুটা ছাড়তে শুরু করেছেন ব্যাপারীরা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ছাউনির তেমন একটা ব্যবস্থা না থাকায় গরু ও গো খাদ্য নিয়ে হিমশিম দশা তাদের দেখুন মনির হোসেন তোপুর রিপোর্ট শেষ সময় অনুযায়ী রাজধানীর হাটগুলোতে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকায় দুশ্চিন্তায় ব্যাপারীরা গেল কয়েকদিন 
চড়া দাম ধরে রাখলেও গরু বিক্রি না হওয়ার ভয়ে এখন দাম ছাড়তে শুরু করেছেন তারা গরু যে অবস্থা ফারাম মুরগার দামও কোনা গরু কেমনে ফালবো আর কেমনে বেচবো কোন বেচা কিনি নাই বাজারে কেতা নাই এখন তো আমরা বহুত ধরা অনেক টেন হসো এই গরু 100 কিনছে 1 লাখ 20 আর 5000 খরচ আছে বেচালে 1 লাখ 16 হাটে ছোট গরু চাহিদা বেশি তবে চার পাঁচ মন ওজনের মাঝারি গরুর দাম 10 থেকে 20000 টাকা কমিয়ে দিচ্ছেন ব্যাপারীরা কালকে যেভাবে বেশি চাইছে সেই রকম একটু নরম হইছে আর মনে আগামী কালকে আরো একটু নরম হবে 20 টাকা দাম দামতেছে অনেক গরু আইছে কালকে অনেক বেশি ছিল আমি আরছিলাম আজকে আবার চাইছে একটু কম আছে বড় বড় ফাইকাইরা দড়ি আছে দাম ছাড়তেছে না ছোট ফাইকা যারা আছে ওরা মোটামুটি দিয়ে দিতে আছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের খেলার মাঠে বসা হাটে মুজিবনগরের 2500 কেজি ওজনের রাজাবাবু এখনো বিক্রি হয়নি বিশাল আকৃতির গরুগুলোর ক্রেতা নেই বলছেন বিক্রেতারা আমাদের কাছে বাইনা রাইনা না করি ফেসবুকে ধরেন লিখিছে গরু আমার কিনা হই গেছে মুজিবনগর রাজা বাবু আমার কিনা হই গেছে অথচ পরে আমাদের গরু নাই নি 20 25 লাখ টাকা হলিও আমরা এখন দি যাব মানে তার কারণ এই গোড়ার পোষার মত খুব কঠিন আনতেছে মনে 12.5 লাখ দাম মনে 7.5 7 এবে দাম হইতাছে মনে 10 10 এবে দিব ছেড়ে দেব নগরীর হাটগুলো এখনো গরুতে ঠাসা কাঙ্ক্ষিত দামের আশায় শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যাপারীরা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা দশক এই মুহূর্তে রাজধানীর হাজারীবাগ পশুর হাটে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী নজিবুর রহমান আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে নজিবুর আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কুরবানির হাটে কেমন দেখছেন বেচা কেনা আমরা আমি সন্ধ্যায় যেমনটি জানাচ্ছিলাম মেরাদিয়া হাট থেকে আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে সেখানে ক্রেতা উপস্থিতি খুবই কম কিন্তু আমি এখন আছি হাজারীবাগ হাটে সেই হাটে কিন্তু আসলে ক্রেতা উপস্থিতি রয়েছে এবং যতই বেলা বাড়ছে রাত ঘনি আসছে সেখানে কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ আসছেন গরু কিনছেন তার পছন্দের কুরবানির পশুটি কিনে নিচ্ছেন এবং বিক্রেতাদের সাথে আমি কথা বলেছি বিক্রেতারা যেটি জানিয়েছেন যে তারা অনেকটা লাভ ছাড়াই গরু ছেড়ে দিচ্ছেন তবে আমাদের হাটের চিত্র কিন্তু সেটি বলছে না হাজারীবাগ হাটে কিন্তু অনেকটাই ফাঁকা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গরুর সংখ্যা কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে আমি এই হাটের দুটি প্রবেশ পথ আছে একটি প্রবেশ পথ দিয়ে আমি কিছুটা ভেতরে এসেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটাই গরুর সংখ্যা কমে এসেছে প্রচুর কোরবানির পশু এখান থেকে বিক্রি হয়েছে এবং ক্রেতাদের সাথেও আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি যে তারা গতকালের তুলনায় আজকে কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে দাম এবং সে ক্ষেত্রে বিক্রিও বেড়েছে বিক্রেতাদের এবং বিক্রেতারা কিন্তু বলছেন যে গো খাদ্যের দাম হিসেবে তারা যে গরু পালনে যে দামটা ছিল সেই দামটা কিন্তু তারা পাচ্ছেন না আমি কিছুক্ষণ আগে একজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছি যিনি কুষ্টিয়া থেকে চব্বিশটি গরু নিয়ে এসেছেন ইতিমধ্যে তিনি উনিশটি গরু বিক্রি করেছেন সেখানে তিনি খুব সীমিত লাভে গরু বিক্রি করেছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু ক্রেতারা একই সাথে আমাদেরকে অভিযোগ করছেন যে তারা কাঙ্ক্ষিত দাম যেটি তারা দিতে চাচ্ছেন বা একটি গরু প্রতি যেই দাম হওয়া উচিত তার থেকে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকায় তারা গরুটি নিতে পারছেন তাছাড়া এই হাটে আমি এখন পর্যন্ত প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা ছিলাম সেখানে দেখেছি যে অনেকেই তারা দামাদামি করছেন গরুর প্রায় যে গরুটি মাঝারি সাইজের রয়েছে সেটি দেড় লাখ হওয়ার কথা সেখানে দুই লাখের উপরে দাম চাচ্ছেন বিক্রেতারা এখনও এখন পর্যন্ত এই হাটে পশু স্বল্পতা রয়েছে এখন তবে অন্যান্য হাট যেগুলো আমরা সন্ধ্যা থেকে ঘুরেছি সেখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু রয়েছে এবং দামও কিছুটা স্মরণীয় মাত্রায় আছে এবং আরও একটি দিন কিন্তু আপনারা হাতে পাচ্ছেন এবং সেই একটি দিনের আশায় কিন্তু ক্রেতারাও রয়েছেন তেমনি বিক্রেতারাও কিন্তু তারা আশা করছেন যে শেষ যে দিনটি রয়েছে সেই দিনে হয়তো তারা সেই কাঙ্ক্ষিত দামটি পাবেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা মৌ নজিবুর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর কুরবানির পশুর হাটের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী নজিবুর রহমান ঈদের ছুটিতে ছুটছে ঘরমুখ মানুষ রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে উপচে পড়া মানুষের ঢল খানিক চাপ বেড়েছে সড়ক পথেও তবে অস্বস্তি বা ভোগান্তি খুব একটা নেই ঈদ যাত্রায় রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল বৃষ্টির দিনে উদাস মনে বাড়ির পানে ছুটে চলা প্রিয়জনের সান্নিধ্য পেতে অনেকের মন যেন উতলা ঈদে সরকারি ছুটি শুরুর দিনে মানুষের স্রোত কমলাপুর স্টেশনে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলোতে ভিড় বেশি 
ট্রেনে উঠতে হিমশিমও খেতে হয় যাত্রীদের অনেকেই আবার ঝুঁকি নিয়ে জানালা দিয়েই উঠে পড়েন বগিতে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য পঁচিশ শতাংশ টিকিট বিক্রির কথা থাকলেও দেয়া হয় তার চেয়ে বেশি তাই এই গাদা গাদি ঠাসা ঠাসি বাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্যাম থাকে জ্যাম থাকার কারণে মানুষ দাঁড়ায় হলেও এখানে কষ্ট করে সিট আছে কিন্তু আমরা উঠতেই তো পারতেছি না যে শীত পর্যন্ত যাবো কিভাবে আসনে কতক্ষণে পৌঁছাইতে পারবো এটাই এখন চিন্তার বিষয় আসন মিনিট আমরা দিতে ইচ্ছুক না বাংলাদেশ চালে এই এটার পক্ষে না সমাজ জাতীয় দলের চাহিদার কারণেই ওনাদের চাওয়ার প্রেক্ষাপটেই কিন্তু এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আসন মিনিট ইস্যু করা হচ্ছে গতবারে যে এবার অনেক সুবিধা করেছে যার জন্য হচ্ছে ট্রেনেই খুব বেশি সুবিধা বলে মনে হচ্ছে আমাদের ট্রেন জার্নি আসলে কমফোর্ট ফিল করি তো এই জন্যই ট্রেনে যাওয়া সড়ক পথের যানজট ভোগান তেরিয়ে কম খরচে ট্রেনই পছন্দ অনেকের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই যাদের টিকিট নেই তাদের কাটতে হয় স্ট্যান্ডিং টিকিট তো একই টিকিট যেটা আমি একশো পঞ্চাশ টাকায় পাচ্ছি কাউন্টার থেকে এটা আমার বাইরে থেকে নেওয়া হচ্ছে একশো ষাট টাকা দুশো টাকা আড়াইশো টাকা অবধি এরকম নেওয়া হচ্ছে অবৈধ যাত্রী হিসাবে টিট হয়ে তাকে ভাড়া এবং জরিমানা উভয় আদায় করা হয় এবং সেই প্রেক্ষাপটে কাউন্টার থেকে যখন যে ভাড়াটা দেখবেন পঞ্চাশ টাকা টিটি থেকে সেই ইএফটি অ্যাক্সিস পেয়ার টিকিট সেটা কাটলে হয়ে যাবে একশো টাকা কমলাপুর থেকে প্রতিদিন বান্ন জোড়ার ট্রেনে এক থেকে দেড় লাখ যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে এদিকে বাসেও শেষ মুহূর্তে বেড়েছে যাত্রীদের চাপ ঈদকে সামনে রেখে জোর করে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ প্রায় প্রতিটি বাস কোম্পানির বিরুদ্ধে ঈদের সময় ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করেন এক কোটির বেশি মানুষ এ সময় তাদের কাছ থেকে অন্তত দুই হাজার কোটি টাকা আয় করে পরিবহন খাত কিন্তু সে অনুযায়ী সেবার মান বাড়ানি বলে অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিনের এখন এ বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবি যাত্রীদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ঘরে ফেরা মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো পর্যাপ্ত যাত্রী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে গেছে লঞ্চগুলো ভাড়া বা ব্যবস্থাপনা নিয়ে তেমন কোনো অভিযোগ নেই তাদের তবে গুলিস্তানে তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন অনেক যাত্রী পদ্মা সেতু চালুর পর এবারের ঈদেই লঞ্চে এত ভিড় দেখা যায় সেন্ট মার্টি দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের তথ্যটি সঠিক নয় বলে জানিয়েছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে ওয়াশিংটন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে নেওয়া নিয়ে বাংলাদেশের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি বলেও জানান মিলার তিনি আরও বলেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সহ গণতন্ত্রের বিকাশে বাংলাদেশের সাথে কাজ করার মাধ্যমে দুদেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে চায় আমেরিকা We respect Bangladesh's sovereignty and we have never engaged in any conversations about taking over St. Martin's Island. We value our partnership with Bangladesh. We strive to bolster our relationship by working together to promote democracy, including by supporting free and fair elections. BNP Jatui Rupo Rekha Dik, Shambhidhan Anujayi Jatiyo Nirbachan Anushtita Habe Bole Jani Achen, Tothho Shamprachan Manchi Dr. Hassan Mahmud. Rajasthani Minter Roder Sharkari Bajbhavane, Shamu Shamu Ik Bishay Shangadik Dishathe Matu Binimai Kale, Tini Ekatha Janan. Amon Bangladesh Janni, BNP Mahashachi Bair, Amon Bokhto Boniye, Shangadik Dair Proshner Jababe Manchi Balen, Mirza Fokul Islam Alam Gittto, Ehi Deshtai Janni. Shambhidhan Anujayi Onnamno Garotam Tek Deshar Matho, বর্তমান সরকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে যেভাবে পালন করে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যে এবং অস্ট্রেলিয়া জাপান নিউজিল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র অন্যান্য দেশে যেভাবে পালন করে আমাদের দেশেও আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ঠিক একইভাবে বর্তমান সরকারে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে জোট ভেঙে গেলেও জামাত বিএনপির যোগাযোগ ও বোঝাপড়া শেষ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন দুই দলের নেতারা আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হলেও নানাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এই দুই দল নেতারা জানান অতীতের মতো একই মঞ্চে আন্দোলনের সম্ভাবনা আপাতত নেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে যার যার অবস্থান থেকে যুগপথ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা আরও জানাচ্ছেন মইনুল হাসান ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি জামাত বন্ধুত্ব বেশ পুরনো 
2001 সালে জোটবদ্ধ নির্বাচন এবং বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে দল দুটি তবে যুদ্ধ অপরাধের মামলায় শীর্ষ নেতাদের फांसी আর বিভিন্ন মেয়াদে সাজা সহ রাজনৈতিক নানা ঘটনা প্রবাহে বিএনপি জামাতের বোঝা পড়ায় ছেদ পড়ে 2018 সালের জাতীয় নির্বাচনের পর অনেকটা মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়ে যায় দুই দলের নেতাদের তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে গত 30 ডিসেম্বর যুগপদ আন্দোলনের অভিন্ন কর্মসূচি গণমিছিল নিয়ে আবারো মাঠে নামে বিএনপি ও জামাত রাজধানীর মৌচাকে জামাতের সেই মিছিলে পুলিশি হামলা নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনায় বিএনপি প্রতিবাদ না করায় নতুন করে টানা পড়েন দেখা দেয় ফলে আর যুগপদ কর্মসূচিতে দেখা যায়নি জামাতকে বিজদলের জোট থাকা অবস্থায় অনেক ছোট ছোট দল বিজদলের জোট ত্যাগ করে কিন্তু জামাত ত্যাগ করে না জামাতের মধ্যে একটা রিঅ্যাকশন আছে কিন্তু সেই রিঅ্যাকশনটা এমন না জামাতের মধ্যে বন্ধুত্ব ভালোবাসা বা পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে সম্পর্ক আমাদের আছে এবং এটা থাকবে রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কে টানা পড়েন যেটা আপনি বলেন এটো আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখি না কারণ রাজনীতিতে এটা হবেই গর সংসার করতে গেলে আপনার এটা হয় আমরা বলেছি যারা এই আন্দোলনে থাকবে আমরা সবাইকে নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হলে আমরা জাতীয় সরকার গঠন করব ঐক্যটা তখন কার আগে ঐক্যের কথা আমরা বলি নাই আমরা বলেছি যে আমরা যার যার অবস্থান থেকে আন্দোলন করব সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদারে বিএনপি যখন জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে তখন এক দশক পর হঠাৎ করে রাজধানীতে জামাতকে সমাবেশের অনুমতি দেয় সরকার রাজনৈতিক মহলে যা নানা কানাঘোষার জন্ম দেয় যদিও দুই দলের নীতি নির্ধারকরা তাকে গুরুত্ব দিতে नाराज যে দলটা জামাতে পাঁচজন শীর্ষ নেতাকে फांसी দিয়েছে এই সরকারের সাথে সরকার কিসের আতাত হবে কিসের সমঝোত হবে কর্মসূচির সমন্বয় চিন্তার সমন্বয় কৌশলের সমন্বয় যেখানে যেটা প্রযোজ্য নীতি এবং কৌশলের জায়গা থেকে সেটা আমরা নির্ধারণ করব এরা রাজনৈতিক দল হিসেবে তার সব কাজ করার সুযোগ আছে কাজেই তারা একটা সভা করেছে এটাতে নতুন একটা বিচিত্র কোনো বিশেষ কোনো ঘটনা বলেই আমরা মনে করি না দুই দলের নীতি নির্ধারকরা আরো জানান ঈদের পর নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে নেতাকর্মীদের সংগঠিত করে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা আসতে পারে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা খাল ভরাট করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে সাদিক অ্যাগ্রো মোহাম্মদপুর চাঁদ উদ্যানের পাশে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদীর সংযোগ খালের প্রায় একাংশ দখল করে কোটি টাকার ব্যবসা পরিচালনা করছে তারা এমন দখলদারিত্বে নীরব ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও সাদিক আগ্রহের সাথে বেশ কিছু ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে ডিএনসিসির দেখুন নজিবুর রহমানের রিপোর্ট কুরবানির ঈদ এলেই বিশাল সব পশুর দেখা মেলে সাদিক এগ্রোতে বছর জুড়ে যেখানে চলে কোটি টাকার বেচা কেনা 2009 সালে প্রতিষ্ঠার পর ক্রমেই বড় হয়েছে ব্যবসার পরিধি সমান তালে চলছে খাল দখল নিজেদের ব্যবসা বাঁচাতে পরিবেশের বুকে ছুরি চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মে তোয়াক্কা না করে গবাদি পশুর বর্জ্য পাশের খালে ফেলছে অবাধে খাল দখল করে মাটি ফেলে সেখানে সড়ক নির্মাণের অভিযোগও করছেন এলাকাবাসী এটা আগে রাস্তা ছিল না খাল ছিল এটা লগত নেই বছর 6 7 আছে এটা তৈরি করা 18 জুন 5 দিনের মধ্যে খামার সরিয়ে না নিলে উচ্ছেদ অভিযানে যাবার কথা বলেও কার্যকরী কোনো উদ্যোগ নেয়নি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানটির সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন তথ্য পাওয়া গেছে নিজেদের ভুল স্বীকার করে উল্টো সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির সত্ত্বাধিকারী পাঁচ দিনের মধ্যে উঠে যাওয়ার চিঠি দেওয়াটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক আমি জানি না সোয়ারেজ লাইন সিটি কর্পোরেশন তৈরি করছে সেই সোয়ারেজ লাইনটাও তো খালে সিটি কর্পোরেশন দিছে তাহলে কি আমার জন্য এক আইন সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরেক আইন কি কারণে দখলদাররা ছাড় পাচ্ছেন সে প্রশ্নে জবাব দেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই সরকারি জায়গা খাল এবং এই এই জায়গাগুলো উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো মানে শৈতুল্য আমরা কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করব না শহর বাঁচাতে এসব খাল দখলমুক্ত করতে জোর দেওয়ার কথা বলছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা এসব ঘটনায় সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা জড়িত কিনা সেটিও খতিয়ে দেখার দাবি করছেন তারা নগরের জলাশয়ে যারা যে কোন ধরনের বর্জ্য ফেলছেন সেটা যদি অনুমোদনহীনভাবে ফেলে থাকেন তাদেরকে কঠোরভাবে আইনের আওতায় নেওয়া দেখা যাচ্ছে আইন কোথাও প্রয়োগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আইনের নিজস্ব ধারায় কোথা হচ্ছে যে আইনটা বেঁকে যাচ্ছে কারণটা হচ্ছে যে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো কিন্তু এই আসলে সম্পর্কের চেয়ে আসলে আসলে নগরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সেটা সিটি কর্পোরেশনের মূল কাজ কয়েক দশক আগেও রাজধানী জুড়ে যে খালগুলো বহমান ছিল 
दखलदार दे दौरते आज ता प्राय मृत सीटी करपोरेशन अभिजान किंबा सतर्क बार्तार पर समस्या समाधान होना तई विशेषज्ञ मत आईने जथाथ प्रयोग एवं छाड़ देर मानसिकता कमी आनले समस्या समाधान सम्भव नजिबुर रहमान एटीएन बांगला ढाका এখন দেখবেন বিকাশ ঈদ কেনাকাটার খবর ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিত্য পণ্য কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্টে গ্রাহকরা পাচ্ছেন আকর্ষণীয় সব অফার ইউনিমার্টের যে কোনো আউটলেট থেকে এই সুবিধা নিতে পারছেন গ্রাহকরা রিপোর্ট করছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ঈদ উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্ট করে গ্রাহকরা পাচ্ছেন আকর্ষণীয় অফার সুপারশপ ইউনিমার্টে যে কোনো আউটলেটে এবারের ঈদ কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্টে থাকছে বিশেষ এই সুবিধা ঈদকে কেন্দ্র করে ইউনিমার্টে একটা স্পেশাল কর্নার করা হয়েছে সেখানে কুরবানিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আইটেম যেমন ছুরি চাকু তারপরে হচ্ছে ডিটারজেন্ট ব্লিচিং পাউডার মানে ঈদকে কুরবানিকে কেন্দ্র করে যা যা লাগে এসব নিয়ে একটা কর্নার করা হয়েছে এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ইউনিমার্টে আপনারা পাবেন বিকাশ থেকে আমাদের যে অফারটা এসছে এক হাজার টাকার কেনাকাটার অ্যাগেনস্টে একজন ক্রেতা একশো টাকার একটা কুপন পাবে ক্যাশব্যাকের পাশাপাশি সর্বোচ্চ বিকাশ পেমেন্টে একজন গ্রাহক পাবেন ভ্রমণ টিকিট সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট জেতার সুযোগ ঐশী গোস্বামী প্রমা এটিএন বাংলা ঢাকা মাঠে বসে মেসেজের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্টের উন্মাদন এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন ঈদে রাজধানীকে নিরাপদ রাখতে প্রায় ছয় হাজার পেশাদার দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক এটিএন বাংলা ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত সেমিনারে তিনি একথা জানান ঈদ নিরাপত্তায় ও জনসচেতনতা বাড়াতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান ঐশী গোস্বামী প্রমার আরেকটি রিপোর্ট রাজধানীর কারণ বাজারের নিজস্ব স্টুডিওতে এটিএন বাংলা ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল ঈদ ও নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সেমিনার এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক সেমিনারে সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে পুলিশিং কার্যক্রমে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান সন্ত্রাসী ধরা বা অন্যান্য জিনিস এই দিক দিয়ে আমি বলবো আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ পুলিশ অনেক আগায় আছে এই আমরা সতেরো কোটি বাঙালি অনেক ভালো আছি অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলির থেকে আপনারা আমরা তো দেখি নিউজে তো দেখতেছি আপনার কোনো জায়গায় ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ চলে যাচ্ছেন সেখানে যে ভিকটিমদেরকে ধরার চেষ্টা ব্যয় করার চেষ্টা করতেছেন তো এইটা সত্যি প্রশংসনীয় এবং এটা যদি আপনারা জানি রাখেন আমনায় বাংলাদেশের এই সন্ত্রাসী জিনিসটা অনেক কমে যাবে নাগরিক নিরাপত্তায় মানুষকে সচেতনতার বিষয়টি তুলে ধরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তার আশ্বাসও দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের কর্ণধার পুলিশ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনী র্যাব বাহিনী দেশের অনেক কাজ করে যাচ্ছে দেশের সেবা করতেছেন তারা সব সময় ঢাকা শহরের রক্ষার্থে মানে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সন্ত্রাসী রক্ষার্থে যে কাজ করে যাচ্ছে এটা অনেক প্রশংসনীয় কারণ আমি আমরা তো মিডিয়া করি আমরা জানি আমরা সবসময় সব খবর পাই বিভিন্ন জায়গায় তো এতে কিন্তু আমি বলবো যে আমার তরফ থেকে আমার আমি দুটা চ্যানেল চালাই দু চ্যানেলের চলতেছে তা আমি যেটা বুঝি বা আমি যেটা জানি যে আমরা পুলিশ বাহিনী এখন পর্যন্ত এই এই যে যে সমস্যাগুলি যেমন গরুর হাটের সমস্যা হবে বিভিন্ন তারা যেভাবে তৎপর ভাবে যে কাজ করে যাচ্ছে এটা সত্যি প্রশংসনীয় এ সময় ঈদের রাজধানীর নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন ডিএমপি কমিশনার তিনি বলেন ঈদুল আছায় প্রায় দেড় কোটি মানুষ ঢাকা ছাড়ছেন মহানগরীকে নিরাপদ রাখতে গত এক মাসে চোর ছিনতাইকারী সহ প্রায় ছয় হাজার অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঢাকা ঢাকা নগরীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমরা এই কয়েক স্তরের পুলিশ ব্যবস্থা আমাদের সিকিউরিটি গার্ডগুলোর সাথে পুলিশের সমন্বয় করা আপনারা জানেন যে আমাদের সিসি ক্যামেরা আছে শহরের অনেক জায়গায় আমরা সেই সিসি ক্যামেরাগুলো সচল আছে কি না সেগুলো পরীক্ষা করা এবং সেই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা লোকজন মুভমেন্ট মনিটর করা 
এই কাজগুলো করে যাচ্ছি তারপরে যদি কোনো অপরাধ ঘটেও আমরা সিসি ক্যামেরা পর্যালোচনা কইরা সেই অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারি এই সময় দেশের নিরাপত্তা ও করোনাকালে পুলিশের সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের উপদেষ্টা ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আজকে সারা পৃথিবীতে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি যে শান্তিরক্ষী বাহিনী থেকে শুরু করে সর্বত্রই কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশ নানাভাবে প্রশংসিত হচ্ছে আমরা যদি করোনাকালের কথাই ধরি সেই করোনাকালে যখন বাবার লাশকে কেউ দাফন করতে যাচ্ছে না নিকট আত্মীয়র লাশকে কেউ দাহ করতে যখন যাচ্ছে না ঠিক সেই সময় কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশ এই আমাদের এই মহামারীর সময় তার নিকট আত্মীয়কে দাফন করেছে খাবার দিয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়েছে ওষুধ দিয়েছে সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে একটা প্রশংসিত পুলিশ হিসাবে মর্যাদার আসন দখল করেছে সেমিনারের মূল আলোচনায় অংশ নেন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ ও সঙ্গীত শিল্পী শুভ্রদেব পুলিশ বাহিনী আমাদের আছেন সবসময় নিরাপত্তা দিচ্ছেন আমরা চাই জনগণ আরও পাশে থাকবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং এই নিরাপত্তার বিষয়টা আমরা নিশ্চিত করতে চাই পরে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির সদস্য ও দর্শকদের প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর এবং শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিশেষ এই সেমিনার ঐশী গোস্বামী প্রমা এটেন বাংলা ঢাকা আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ কুরবানির পশুর কাঁচা চামড়া কিনতে এবছর ব্যাংকগুলো দুশো উনষাট কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছে ট্যানারি ব্যবসায়ীদের এছাড়াও বিশেষ ঋণ সুবিধার আওতায় আগের দেয়ার ঋণে ডাউন পেমেন্টে পুনঃ তফসিলের সুযোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক তবে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় চামড়া শিল্পে আরও বেশি বিনিয়োগ ও সরকারি নীতি সহায়তা প্রসারের পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা শেরফুল আলমের রিপোর্ট সারা বছর যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয় তার অর্ধেকেরই বেশি আসে কোরবানির ঈদে এবার এক কোটিরও বেশি পশু কোরবানি হবে তাই আগে ভাগেই ব্যবসায়ীরা চামড়া কেনার প্রস্তুতি নিয়েছেন কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবসায়ীদের ব্যাংক নির্ভরতাও বাড়ছে এই শিল্পে বিনিয়োগে এবার উদ্যোগ নিচ্ছে বেসিক সোনালি রূপালী অগ্রণী ও জনতা ব্যাংক কোরবানি ঈদে আমাদের যারা চামড়ার ব্যবসায়ী আছে তারা যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে এই জন্য অগ্রণী ব্যাংক সবসময় আমাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখি আমাদের বিগত বছরে যে বাজেট ছিল যেভাবে আমরা বিতরণ করেছিলাম তার চেয়ে আরও বেশি পরিমাণ এবারে আমরা বিতরণ করতে পারবো আমাদের খুব প্রসেস আছে এটা আমরা আশা করছি যে ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আমাদের কেউ কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমরা মনে করি এটাই কোরবানির পশু চামড়া কেনার জন্য সরকারি বেসরকারি মোট বারো ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে এই জন্য পাঁচশো কোটি টাকা অর্থ যোগানে প্রয়োজনীয় চাহিদা দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের বৃহত্তম এই শিল্পের জন্য এসব উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয় বলছেন বিশ্লেষকরা ব্যাংক ঋণ যেটা আমাদের ডিমান্ড আছে প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো কোটি টাকা সেটা কিন্তু তারা আসলে দেয় না সেটা আপনার দেখা যায় যে আপনার একশো আশি থেকে দুইশো কোটি টাকার ভিতরে রাখে দীর্ঘ তিন চার বছর যাবৎ যেহেতু আপনার এটা কোরবানি অ্যাডভান্স এটা যতটুকু পরিশোধ করে ততটুকু আপনার এটা দেয় তো এইখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে কাঁচা চামড়া যারা বিক্রি করবেন তারা যাতে ভালো মূল্য পান এবং যারা এটা ক্রয় করবেন তারা যাতে ব্যাংক ঋণ দিয়ে সেটা ক্রয় করতে পারেন এটাকে যখন তারা প্রসেস করবেন এটার সাথে আবার আমাদের রপ্তানির যোগাযোগ আছে কি দামে তারা এটা বিক্রি করছেন সংরক্ষণ কীরকমভাবে হচ্ছে ব্যাংকগুলো কতটুকু এগিয়ে আসছেন এই সবটা মিলে কিন্তু পরবর্তীতে এটা অর্থনীতিতে এটার একটা ইতিবাচক প্রভাব যাতে পড়ে সেটা এখন থেকে নিশ্চিত করতে হবে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি পশু কোরবানি হতে পারে এই জন্য ঘোষিত ব্যাংক ঋণ সময় মতো বিতরণের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির পর নিজ সেনা সদস্যদের উৎসাহ দিতে যুদ্ধের মাঠে গেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির জেলেন্সকে ত্যাগী সৈন্যদের পুরস্কৃত করছেন তিনি সোমবার বার্দিয়ানস্কের কাছে ব্যারাকে অবস্থানরত নিজ সেনাদের ঘাঁটি পরিদর্শন করেন তিনি যুদ্ধে আহত পঙ্গু অনেকের হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ওই এলাকায় এরই মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে ইউক্রেন সেনারা জেলেন্সকি আশপাশের সব এলাকায় নিজের সেনাবাহিনীকে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা শক্ত আক্রমণের মাধ্যমে নিজেদের সাফল্য ছিনিয়ে নিতে শীর্ষ জেনারেলদের সাথেও বৈঠক করেছেন জেলেন্সকি কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ মিত্রদের সাথে এবার পার্টিক্স খেলার খবর
আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি আগামী পাঁচ অক্টোবর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আহমেদাবাদে মুখোমুখি হবে গত বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড আর সাত অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন ভারতের মোট ছটি ভেনুতে গ্রুপ পর্বের নটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এর মধ্যে দুটি করে ম্যাচ খেলবে কলকাতা ধর্মশালা ও পুনেতে এছাড়া একটি করে ম্যাচ রয়েছে মুম্বাই চেন্নাই ও দিল্লিতে বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে উনিশ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার পবিত্র হজে আরাফার ময়দানে খুদবা শুনলেন বিশ লক্ষাধিক মুসল্লি বিশ্ব শান্তি ও মুসলিম ঐক্যের প্রার্থনা ঈদের প্রধান জামাতের জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ সারা দেশে বৃষ্টির আশঙ্কা বই আবহাওয়ায় রাজধানীর কুরবানি পশুর হাটে ক্রেতা কম দাম ছাড়তে শুরু করেছেন বিক্রেতারা ঈদের ছুটিতে ঘরমুখ মানুষ কমলাপুর রেল স্টেশনে যাত্রীদের ঢল সড়ক পথেও যানবাহনের চাপ এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের তথ্যটি সঠিক নয় জানাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ